এবং আমি শেখকে অনুরোধ করব যে আপনি আমাদের মাহরুম করবেন না কেননা এখন যারা শ্রোতা বসে আছে তারা আসল শ্রোতা তো এই শ্রোতাদেরকে আপনি মাহরুম করবেন না আর অনলাইনে তো আমাদের অনেক শ্রোতা আছেই তো আমাদের শ্রদ্ধ শেখ ডক্টর ইমাম হোসেনকে তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পেশ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ফালিয়া তফাবদল মাসকুর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid al jamia as salafiya rubgons Narayan Gans Kottik Aujito Dudin Biapi Islami Moha Shambaloner Sorboshes Porjae Askere Shambaloner Shamanito Shabapoti Jini Sudu Bangladesh Noy शरा दुनिया लक्ष लक्ष तौहिद एवं सुन्नत पिपाशु मुस्लिम उम्मार एक जन छोटीक पोथेर दिशरी अमातेर शकलेर परिचितो शेख अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ हफ़ज़ाहुल्ला بارك الله تعالى في علمه وعمله وحياته شكله بلي آمين. أي دودين بيأبي شملونير بروتوم تك شروع كره إيفت جنتو. أونك بيجو أونك بورو بورو مسايخ كرام. ओलामाइकराम जरा आलोचना करें सन अनेक ओलामाइकराम बड़ो बड़ो आलम उपस्थित हैं सन है तो तारा आलोचना करें नहीं किंतु तारा आमदर थे के वो बड़ो बड़ो आलम ऐरोको मासन स्रोता हिशा भी ऐसे सन किंतु वक्ता दिख चाहे तो बड़ो आलम आमदर दूर दूरांत थे के आगोतो समग्र बांग्लादेशेर चौसुट्टी जला थे के आकोतो, अमार उत्तम तो आतोरेर मोहब्बतेर सुप्रियो भाई एवं बोनेरा, अल्लाह रब्बल अल्लामीन दरबारे कुटी कुटी सुक्रिया, जे मोहान रब्बल अल्लामीन अमादर के, आज के रे एक टी मुबारक मौज बरकत मौज समय फजरेर आग मुहूर्त बर्तमान सहार समय ये समय अत्यंत बरकतमय एक समय यह समय आल्लाह रबुल आलमीन प्रथम आकाशे नेमे आसें ए रकम एक फजिलतमय समय दुदिन व्यापी इसलमी महासम्मेलन शेष पर्या قرآن ابن سننا تھے کہ اللہ رب العالمین دین شمپر کے کسو قطع بڑتا بلا ربن شنار جے مہان رب العالمین امدر کے توفیق دیے سن شے مہان رب العالمین شکر آدھائی کری شکر بلی الحمدللہ کہ رات بیشی ہوا تے آواز دور بل ہوئے گی سنا کہ अल्हम्दुलिल्लाह रात जो तो बेशी हो ईमान तो कौन है ना ईमान शुद्ध बाट से ईमान बाटते 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 ऐसा ना कि बार चुड़ान तो फोड़ जाए कि बोलें आज के दो दिने बाटते बाटते शुद्ध मात्रा बाटते हैं सर ऐमन समय अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज से जो कौन एक बार ईमान शर्बत चोफोड़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह � आरक्ष बार अल्लाह रब्बल अल्लामी ने शुक्र आदाय करी शकले बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक बार देखें एक बार पूरा मार्ट बोटी थक लो जे आवाज़ ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान कौन पड़ जाएगी से अब आवाज़ आरोप शील से अल्हम्दुलिल्लाह अमादर देशे साबाबीक नियम हुलो बड़ो बक्तरा आशे 
ছোট বক্তারা আসে আগে পিসাহে বুজুর আসে সবার শেষে পিসাহে বুজুরের ড্রাইভার পিসাহে বুজুরের খাদেম পিসাহে বুজুরের দালাল তারা আসেন পিসাহে বুজুরের আগে এসে মানুষের পকেট থেকে টাকা পয়সা বের করার জন্য মানুষকে আস্তে 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 নরম বানাইতে থাকে নরম বানানোর পদ্ধতি কি আমাদের হুজুর যিনি আসতেছেন পরে ওনার কিন্তু এই কারামত এই কারামত এই কারামত শুধু কারামতের বয়ান যে হুজুর মক্কা মোকারমায় বসে রয়েছেন আপনার হাত এর মধ্যে এই মাতাহাফের মধ্যে বসে আছেন এক লোকের পাসপোর্ট বিষয় সব হারাই গেছে আমাদের হুজুরের কাছে আসছে হুজুর আমি কি করব বাংলাদেশে কেমনে যাব হুজুর বলছে তো শোনো তুমি চোখ বন্ধ করে এখানে বসো আধা ঘন্টা দশ মিনিট চোখ খুলবে না দশ পনেরো মিনিট চোখ খুলে নাই এবার কয় চোখ খোলো চোখ খুলি দেখে বাংলাদেশের বরিশাল আসে বসে রয়েছে হারাম থেকে মক্কা মক্কার রামা থেকে চোখ বন্ধ করে চলে আসছে দেখেন আমাদের হুজুরের কি কারামত আস্তে 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 করে করে কারামত বয়ান করতে 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 মানুষের যখন একেবারে দেখছে এখন পুরা বসে এসে গেছে এখন বললেই হুজুর আসলে টাকা বাইরে যাব বাস এই মুহূর্তে হুজুর আসে এবার হুজুর আসি কতক্ষণ জিকি রাস্কার কতক্ষণ বয়ানের মাধ্যমে আস্তে আস্তে সবার পকেট খালি করার প্রসেস শুরু হয় তো সিস্টেম হয় বাংলাদেশে এটা কিন্তু আজকের সিস্টেম হয়ে গেছে উল্টা আজকে বড় বড় শায়খেরা সবাই আগে আলোচনা করে করে সব চলে গেছেন আমাদেরকে রেখে গেছেন একেবারে লাস্টে সব শেষে তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে আরেকটা সিস্টেম আছে ইমাম সাহেব আসে সবার শেষে দেখবেন মুয়াজিন সাহেবে আজান দিয়ে বসে থাকে মুয়াজিন সাহেব আধা ঘন্টা আগে মসজিদে আসতে হয় জামাতের এসে মুয়াজিন সাহেব আজান দেন আজান দিয়ে মুয়াজিন সাহেব অপেক্ষা করেন মুসল্লিরা সব আসতে থাকে আসতে থাকে আসতে থাকে সব বসে গেছে জামাত শুরু হইব তার এক মিনিট আগে ইমাম সাহেব আসে ইমাম সাহেব এসে কয়েকটা সুন্নত বহির্ভূত কর্মকাণ্ড দিয়ে ইমাম সাহেবের জামাত শুরু হয় প্রথমে এসে ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব কিন্তু আশেকে রাসুল এখন প্রথমে এসে ইমাম সাহেব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলতেছেন যখন এই মসজিদে ডুববা ফালা ইয়াজলিস খবরদার বসা যাবে না হাত্তা ইউসলিয়া রাকা আতাইন দূরে কাত না পড়ি বসা যাবে না ইমাম সাহেব আসি মাত্র সরাসরি মেহরাবের ভিতরে যায় বসে যায় আশেকে রাসুল কিন্তু রাসুলের নির্দেশ শুনবে না রাসুল বলছে কি হয়েছে আমি বসবো না চাই ইমাম সাহেবের কথা হইল আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন বসার জন্য আমি বসবো না কি হয়েছে ইমাম সাহেব সুন্দর মধ্যে গিয়ে মেহরাবে বসা যাবে আচ্ছা বসে গেছেন ইমাম সাহেব এসে গেছেন ইমাম সাহেব আসছে একবারে আধা মিনিট এক মিনিট আগে ইমাম সাহেব বসছেন মুয়াজিন সাহেব উঠছে ওটি কয় সবাই কাতা সোজা করেন মোবাইল ফোন বন্ধ করেন সামনের কাতার পুরা করেন তারপরে জুতাগুলা সাবধানে রাখিয়েন তারপরে আরো যা যা বলার দরকার মুয়াজিন সাহেব ঘোষণা দিচ্ছে মানে ইমাম সাহেব এত বড় মর্যাদার অধিকারী উনি কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না উনি কথাবার্তা বললে উনার শাহের খেলাফ এই জন্য উনি কথাবার্তা বলবে না সব দায়িত্ব কাকে দেওয়া হয়েছে মুয়াজিন সাহেব কে আচ্ছা মুয়াজিন সাহেব বলছে বলতে বলতে মুয়াজিন সাহেবের কাম দেওয়া শুরু করছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে শুরু করছে যখন মুয়াজিন সাহেব গেছে আসাদ না মোহাম্মদ আর রসুর ইমাম সাহেব বসে বসে এরকম এরকম করতেছে বসে আছে তখন ইমাম সাহেব বসা কিন্তু তখনও দাঁড়ায় নাই আচ্ছা মুয়াজিন সাহেব বলতেছে হাইয়াল সলা হাইয়াল সলা ইমাম সাহেব আবার উঠছে উঠে ফাঁসে মিম্বারের উপরে একটা পাগড়ি আছে সবুজ কালারের বিভিন্ন কালারের একটা পাগড়ি রাখা আছে পাগড়িটা দুই সে ধরেন দুই তিন মাস হয়েছে দুর্গন্ধ বাইরেতেছে ময়লা যুক্ত একটা পাগড়ি আচ্ছা এটা লইছে লই আবার দাঁড়াই পাগড়ি বান্ধা শুরু হয়েছে বাঁধার পরে মুয়াজিন সাহেব শেষ করছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ 
बहिर्भूत कर्मकांड दिए इमाम सहेबर सलाद शुरू क्योंकि जत सुन्नत बहिर्भूत हक आशे के रसुल आशे के मदीना सब समय उनार मुखे मदिनार गान আল্লাহ ডানা দেয় নাই যদি ডানা দিত মদিনা উড়ে চলে যেতাম তারপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে গেলে লাগলে মনে দাঁতের মধ্যে মদিনা কি যান রাস্তা দেখা হামকো খোদায়া আল্লাহ মদিনা যাওয়ার রাস্তাটা আমার একটু দেখাই দাও মদিনা যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পায় না মদিনার রাস্তা খুঁজে তারপরে আপনার ডানা থাকলে উড়িয়া যাইতাম সোনার মদিনা তারপরে सब बोलो क्षेत्र मानुषे मदीना मदीना क्योंकि मस्जिदे जो देखे क्यों मदीनारल कर मस्जिद के बाहर जाओ মসজিদের মধ্যে আসি ফেতনা তৈরি করবা না নাজুবিল্লা মসজিদে মদিনার আমল হয়ে গেছে ফেতনা এমনি উনি ডানা পাইলে উড়ি যাইত মদিনায় মদিনা কি জানে রাস্তা খুঁজতেছেন আবার তিনি সব বলবে কিন্তু মদিনা বলবে না আবার একদিন আমি একটা সুন্দর বয়ান শুনছি সেই বয়ানের মধ্যে বলতেছেন কয় মজনু একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটি যায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে একটা কুকুরের দেখা হয়ে যায় মজনু তরি কুকুরের পায়ের মধ্যে তরি চুমা দেওয়া শুরু করছে সবাই কাহারে মজনু কত বড় পাগল হয়ে গেছে মজনু একটা কুকুরের ধরি চুমা দে মজনু কয় দুনিয়ার মানুষ আমি পাগল হই না তোমরা পাগল হইস আমি কুকুরের চুমা দিই না আমার লাইলি যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে ওই রাস্তা দিয়ে ফিসনে ফিসনে এই কুকুরও হাঁটে আমার লাইলির পায়ের দুলা এই কুকুরের পায়ের মধ্যে লেগে গেছে এই জন্য আমি এই কুকুরের সুমা দিই না আমার লাইলির পায়ের দুলার সুমা দি তো হুজুর বয়ান করতেছে যে ক বাইরা মদিনা থেকে যদি কেউ আসে মদিনা থেকে যদি কোনো জিনিস আসে একটা খেজুর আসে ওই খেজুরের মধ্যে যদি দুলা বালিও লেগে থাকে ওইটা পরিষ্কার করবেন না খাই ফেলবেন মদিনার খেজুরে দুলা বালি লাগলে পরিষ্কার করা যাবে না কারণ মদিনার দুলা বালির মধ্যেও সেফা আছে এই জন্য বালু সহ খাইবেন আর মদিনার যায় নামাজ মদিনার তসবি মদিনার যেটা পাইবেন এটারে ধরি জড়াই ধরিবেন এটারে ধরি সুমা দিবেন এটারে ধরি মহব্বত করিবেন তাহলে মজনুর ওই কুকুরের সুমা দেওয়ার মতো হইব মদিনার যা পাইবেন মদিনার খেজুর পান তসবি পান যায় নামাজ পান যেটা পাইবেন খালি এটার মহব্বত করবেন কিন্তু মদিনার আমলের খবরদার মহব্বত করা যাবে না আমি যে কথাটা বলতেছিলাম সেটা হইল তো ইমাম সাহেবদের অবস্থা হইল এরকম যে ইমাম সাহেবেরা আসে সবাই শেষ আজকেও ইমাম সাহেবের অবস্থা এরকম হয়েছে সবাই চলে আসছে ইমাম সাহেব লাস্টে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম ইমাম সাহেবের জন্য কি দোয়া করছে আল্লাহ ইমাম সাহেবদেরকে আপনি হেদায় দিয়ে দেন আর সেই দিল আয়েম্মা ইমাম সাহেবেরা যে এইসব উল্টা পাল্টা করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ বাক জানাইছেন এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম দোয়াটাও করছেন আল্লাহ আর সে দিল আয়েম্মা হে আল্লাহ আপনি ইমাম গুলার সঠিক রাস্তা দেখাই দেন এই দোয়া করছেন আর মুয়াজিন সাহেবদের জন্য দোয়া করছেন কি আপনি মুয়াজিন সাহেবদেরকে ক্ষমা করে দিন সুহান মুহাদ্দিসিন একরাম বলেন হেদায়তের দোয়ার চাইতে মাকফারাতের দোয়ার মর্যাদা বেশি মুয়াজিনদের গুনা মাপ করতে বলছেন ইমাম সাহেবদের গুনা মাপ করার দোয়া নবী সাল্লাম করার নেই বলছেন হেদায়ত দেওয়ার জন্য আর মুয়াজিন সাহেবদের গুনা মাপ করার দোয়া কারণ কি মুয়াজিন সাহেব একজন দায়ী আল্লাহ মুয়াজিন সাহেব কত আগে মসজিদে বসে থাকে আধা ঘন্টা আগে মসজিদে বসে থাকে ইমাম সাহেব আসে এক মিনিট আগে তাহলে মসজিদে এন্তাজার সলা এটার ফজিলত আছে 
তারপরে মসজিদে বসে উনি তাসবিহ তাহালিল সালাত আদায় করতেছে এটার ফজিলত আছে মুয়াজ্জিন সাহেবের অনেক বৈশিষ্ট্য বেশি আজকের এই মাহফিলও আপনাদের মর্যাদা অনেক বেশি আমাদের চাইতে কারণ আপনারা প্রথম থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় এই রহমতের বেষ্টনীর মধ্যে বসে বসে কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে মনিমুক্ত আহরণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সবাইকে এখান থেকে এই ইসলামী মহা সম্মেলন থেকে বিশুদ্ধ ঈমান বিশুদ্ধ আকীদা এবং তৌহিদ সুন্নার জ্ঞান শেরেক বেদাত ছিনার জ্ঞান নিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন এবং এই এলমের মাধ্যমে যেন এই বাংলাদেশ থেকে শেরেক দূর করতে পারে বেদাত দূর করতে পারে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই তৌফিক দেন সকলে বলি আমিন সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমার আলোচনার বিষয় হলো বেদাত থেকে বাঁচার উপায় আমি তো বেশিরভাগ সময় বেদাতের উপরেই আলোচনা করি গত বছর জামিয়া সালাফিয়ার এই প্রোগ্রামেও আমরা বেদাতের উপরে আলোচনা করেছি আবার জামিয়া সালাফিয়ার রাজশাহীতেও বেদাতের উপরে আলোচনা করেছি আজকে হলো বেদাত থেকে আমরা বাঁচবো কিভাবে বেদাত থেকে আমাদের বাঁচা দরকার দরকার আছে কি নেই নাকি বেদাতের সাথে আমরা আপোষ করব আমাদের পরিচয় হলো আমরা লা শের কি লা বেদাতি আমরা লা শের কি লা বেদাতি শিরকের সাথে বেদাতের সাথে আমাদের কোনো আপোষ নাই যত বড় বুজুর্গ করুক যত বড় অলিয়ে কামেলে করুক যত বড় পিসাহেবে করুক আমাদের কোনো আপোষ নাই তবে কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো আলেম আলামের সাথে কোনো দলের সাথে ওদের সাথে আমাদের বিরোধ নাই আমাদের বিরোধটা হল শিরকের সাথে বেদাতের সাথে আমরা সেরেক পছন্দ করি না বেদাত পছন্দ করি না এই জন্য আমরা আমাদের পরিচয় হলো আমরা লা শের কি লা বেদাতি আমরা সেরেক করব না বেদাত করব না যেখানে সেরেক বেদাত আমরা সেখানে যেখানে তৌহিদ আছে আমরা আসি সেখানে যেখানে সুন্না আছে আমরা আসি সেখানে এই জন্য বেদাত মুক্ত বাংলাদেশ এটা কি দরকার আছে কি নাই বেদাত মুক্ত বাংলাদেশ আমরা চাই একটু আগে আমাদের শায়েখ আকরাম জামান হাফেজাহুল্লাহ দোয়া করতেন তিনি আলোচনা করছেন যে বাংলাদেশে দলের চাষ হয় জামাতের চাষ হয় বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশে বেদাতেরও চাষ হয় মধুর চাষ হয় যেরকম ঠিক বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকা এলাকা বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বেদাতের চাষ হয় বেদাতের প্রজনন হয় বেদাত সবাই নতুন নতুন করে আবিষ্কার করে এবং যিনি যত নতুন নতুন বেদাত আবিষ্কার করতে পারেন তিনি তত জনপ্রিয় হন এলাকা এলাকায় যেন সবাই চেষ্টা করেন যে দুই একটা নতুন নতুন বেদাত আবিষ্কার করা যায় কি না যদি আবিষ্কার করা যায় তাহলে তিনি অনেক জনপ্রিয় বলে যে আমাদের এলাকায় এক হুজুর যে আসছেন যে এই হুজুর এত সুন্দর করে মিলাদ পড়াইতে পারে ভাই ও এরকম হুজুর খুব কমে দেখছি অর্থাৎ উনি নতুন চাষ করছে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারছে বেদাতের মধ্যে তারপরে আপনার তারাবি তারাবি যদি জোরে পড়াইতে পারে থ্রি জি বা ফোর জি বা ফাইভ জি গতিতে যদি চালাইতে পারে ভাই এলাকায় যে আজকে এক এক হাফে যে বছর আমাদের মসজিদে আনছে গরম হাফেজ একেবারে তিরিশ মিনিটে তারা বিশেষ আরেক জায়গায় একজন একটু আস্তে আস্তে পড়ে সময় বেশি লাগে কয় কি হাফেজ আনছে সব ঠান্ডা হাফেজ এই হাফেজ দিয়ে কাজ হবে না এত দীর্ঘ সময় এত দেরি করলে তারা বি কেমনে হয় তা এক জায়গায় এক হুজুরে পতোয়া দিছে ক তারা বি মানে তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি পড়তে পারবেন তত বেশি সোয়াব তা এখানে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে এই তারাবির মধ্যেও যিনি নতুন কিছু আনতে পারেন নতুন বেদাত করতে পারেন তিনি কিন্তু খুব গরম হাফেজ এরকম বেদাত নতুন কিছু করতে পারলে কোন জায়গায় নতুন নতুন আবিষ্কার করতে পারলে তিনি বড় হুজুর তিনি বড় বুজুর্গ তিনি বড় বক্তা এই জন্য বক্তা ভাইয়েরাও নতুন নতুন জিনিসের আমদানি করে নতুন কিছু না বলতে পারলে 
তাহলে উনি বড় বক্তা হতে পারে না আজকে এক নতুন ওয়াজ শুনছি নতুন নতুন ওয়াজ সেটা আপনাদেরকে শোনানো দরকার একজন বড় বক্তা বাংলাদেশের নাম করা নাম বলার আগে চিনবেন যার হাদিয়া সবচেয়ে বেশি এবং হেলিকপ্টারে করে যাইতে হয় তিনি বয়ান করতেছেন তার বয়ানটা মনোযোগ দিয়ে শুনছি আজকে বিকালবেলায় তিনি বলতেছেন আল্লাহর একজন অলি রাস্তা দিয়ে যায় তখন এলাকার লোকেরা বলতেছে হুজুর একটা সাপের আক্রমণে সাপের ভয়াবহতায় সাপের নির্যাতনে আমরা এলাকায় খুব কষ্ট পাইতেছি আল্লাহর অলি সাপের ডাক দিল ও সাপ এদিকে আয় হুজুর ডাক দেওয়ার সাথে সাথে সাপটা হুজুরের সামনে চলে আসছে তখন সাপের বলতেছে এই সাপ তুই এরকম এলাকার মানুষকে কষ্ট দিস কেন তুই আমার কাছে মুড়িত হইয়া যা সাপ কয় হুজুর আমি আপনার কাছে মুড়িত হইয়া গেলাম বায়াত নিলাম মুড়িত হয়ে গেছি তো খবরদার তোরে সবক দিয়ে যাচ্ছে কোনোদিন মানুষের কামড়াই বিনা তুই যদি সবক পালন করস তোরে আমি খেলাপত দিব সাপের খেলাপত দিব সবক তো দিছে দিছে সাপকে সাপের বলতেছে সবক পালন করলে তোরে আমি খেলাপত দিব তোরে ফিস সাপ বানামো মাঝে মাঝে ফেসবুকে দেখে অনেক কোন কোন বাইরা লাগে ফির সাপ তো এই বয়ানটা আজকে শুনলাম যে হুজুর আল্লাহর অলি সাপকে বলতেছে এই শুন সবক যদি পালন করতে পারো তাইলে তোরে খেলাপত দিব কয় কিছুদিন যাওয়ার পরে আল্লাহর অলি ওই রাস্তা দিয়ে আরেক দিন যায় দেখে সাপটা রাস্তার মধ্যে শুয়ে রয়েছে সাপের কয় কিরে তুই আমার সবক পালন করছ কিনা কয় হুজুর আপনার সবক একেবারে শতভাগ পালন করছে আমারে খেলাপত দিয়া দেন সাপে হুজুরের কাছে খেলাপত চায় এবার হুজুরে বলতেছে এই তোরে কি সব কথা বুঝাই দিতে হইব নাকি তোরে বলছি তুই মানুষের কামড়াইবি না কিন্তু মানুষের দেখলে ভয় লাগাইবি এটা কি তোরে বলে দিতে হইব নাকি একটু জিব্বা নাড়াইবি আর ফুস করে উঠবি মানুষের একটু হুমকি ধমকি দিবি ভয় দেখাইবি এইভাবে আল্লাহ রলির সাথে সাপের মুড়ি ধোয়ার ঘটনা দেখেন এই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সত্য ঘটনা নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মূর্খতা সুলভ সবচেয়ে মিথ্যা তবে এত বড় বক্তার শানে মিথ্যা প্রয়োগ করা যাবে না এটা শানের খেলা এই জন্য বলতে হবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সত্য নহে ঘটনা মিথ্যা ঘটনা বলা যাবে না মিথ্যা শব্দ আবার সবাই সাথে লাগালে শানের খেলা হয় এত বড় বক্তা এত বড় সত্য নহে ঘটনা আর মানুষ যারা শুনতেছে তারা তো সোভান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আর কেউ তো নাচতেছে লাফাইতেছে আল্লাহ আকবর সাপ পর্যন্ত আল্লাহ রলির কাছে মুড়ি দিয়ে গেছে আমরা কি করলাম আহারে দেখো আল্লাহ রলির কাছে সাপ পর্যন্ত মুড়িত হয় সাপে খেলাপত পাই যায় আমরা এত বছর মুড়িতটা কি খেলাপত পাইলাম না এই জন্য খেলাপত পাওয়ার জন্য কেউ দৌড়াই আসে হুজুরের গলা ধরে কেউ দৌড়াই আসে হুজুরের মাইক ফালাই দেয় কেউ দৌড়াই আসে স্টেজে উঠে যায় যে এগুলো দেখাইতে পারলে তখন হুজুরে বুঝবো হ্যাঁ আমার মুড়ি দেটার মধ্যে মোটামুটি খেলাপত পাওয়ার মতো যোগ্যতা হয়েছে সাপের মতো যোগ্যতা দেখা যেতেছে এখন খেলাপত পাইতে পারে আস্থাও ফের যত নতুন কথা আমদানি করা যায় তত বাংলাদেশে বড় বক্তা হওয়া যায় মিথ্যা এইসব আজগবি কাহিনী যত প্রচার করতে পারে যত বলতে পারে তত তিনি বড় বক্তা এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই দেশে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বেদায়তের আবিষ্কার হয় আকিদার বেদায়ত আবিষ্কার হয় আমলের বেদায়ত আবিষ্কার হয় বর্তমান খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা আমাদের সামনে আসতেছে আমাদের ছোট ভাই আবদুল্লা বিন আবদুর রাজ্জাক হাফেজাহুল্লাহ আলোচনা করেছেন কয়েকটা ফেতনা সম্পর্কে আমি শুনেছি এরকম নতুন নতুন আকিদার বেদাত বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে জগন্নতম একটা আকিদার বেদাত বর্তমানে শুরু হয়েছে সেটা হলো আপনার মন কেড়ে নে হাদিস বড় ফেতনা বলে যে আমরা আহলে কোরআন 
আমরা হাদিস মানি না আমরা শুধু কোরআন মানবো তো কোরআনে যথেষ্ট কোরআনে আল্লাহর হাদিস আর হাদিস যেগুলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস এইগুলো নতুন নতুন বানায় মানুষ এগুলো মানুষে তৈরি করছে এগুলো জাল আছে দই আছে সব আছে সুতরাং এগুলো মানা যাবে না এই কথা বলে অসংখ্য মানুষের ইমান নষ্ট করতেছে আমি এই সফরে এই বছরের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি অনেক এলাকায় আমাকে ভাইয়েরা বলছেন যে ভাই আমাদের এলাকায় এই আহলে কোরআনের ফেতনা শুরু হয়েছে অনেক ভাই হাদিস মানা বন্ধ করে দিছে বলতেছে না শুধু কোরআন মানতে হবে হাদিস মানা যাবে না এই ফেতনা বাংলাদেশে ভিতরে ভিতরে বিস্তার লাভ করতেছে নতুন এক বেদাত আকিদার বেদাত অনেক বেদাত সিরিকের উপরে চলে যায় নর্মাল বেদাতের অবস্থান হইল কবিরা গুনা আর সেরেকের মাঝখানে বেদাতের অবস্থান অর্থাৎ কবিরা গুনার চাইতে বড় সিরকের চাইতে ছোট এটিখানে বেদাতের অবস্থানটা কিন্তু অনেক সময় বেদাত সিরকের উপরে চলে যায় কুফরের উপরে চলে যায় এগুলো এক ধরনের কুফরি বেদাত সিরকি বেদাত এই আহলে কোরআনের একটা বেদাত আকিদার বেদাত বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর আকারে দাঁড়াইতেছে আরেকটি এর সাথে যোগ হয়েছে হাদিস শুধু ওইগুলোই মানা যাবে যেগুলো আকলের সাথে সামঞ্জস্য হবে আকলের সাথে যদি হাদিস সামঞ্জস্য না হয় আকলে যদি না মিলে তাহলে হাদিসের সনদ সহি হইলেও ওই হাদিস মানা যাবে না এটা আরেক ফেতনা এবং অনেক কোরআন রিসার্চ সেন্টারের নাম দিয়ে এই ফেতনার জন্ম দেওয়া হয় সেখানে বলা হয় যে কোরআন মানতে হবে আর হাদিস সনদ সহি হইলেও যদি এটা আকলের সাথে বিবেকের সাথে না মিলে তাহলে এই হাদিস মানা যাবে না এটা আরেক ফেতনা আরেক নতুন ফেতনা হলো মেথডের ফেতনা কোয়ান্টাম মেথড অমুক মেথড তমুক মেথড এগুলো এক একটা নতুন নতুন বেদাত নতুন নতুন দিন বানাইছে এরা বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণে জগা খিচুড়ি এক একটা দিন এক একটা ধর্ম বানায় নিছে এগুলো দিন এলাহির মতো এক একটা ধর্ম হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিস্টান থেকে ইহুদি থেকে বৌদ্ধ থেকে ইসলাম থেকে চারিদিক থেকে কিছু কিছু নিয়ে নতুন একটা ধর্ম বানানো হয়েছে এরকম বিভিন্ন মেথডের নামে নতুন নতুন দিন এভাবে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে নিয়মিত বেদাত তৈরি হইতেই আছে হইতেই আছে এই জন্য বেদাতের ব্যাপারে যদি আমরা সতর্ক না হই লাগাম টেনে না ধরি বেদাতের তা একদিন পুরা বাংলাদেশ বেদাত ছেয়ে যাবে সেখানে আর সুন্নত খুঁজে পাওয়া যাবে না এই জন্য আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা বেদাতের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে সতর্ক না থাকলে যে কোনো সুযোগে যে কোনো ফাঁক দিয়ে বেদাত ঢুকে যেতে পারে এই জন্য বেদাত থেকে দূরে থাকতে হলে বেদাত থেকে বাঁচতে হলে কিছু জিনিস করতে হবে কিছু জিনিস ছাড়তে হবে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলো আমাকে করতে হবে আর এই জিনিসগুলো আমাকে ছাড়তে হবে তাহলে বেদাত থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে প্রথমে আমরা আলোচনা করব বেদাত থেকে বাঁচার জন্য যে জিনিসগুলো করতে হবে তারপরে আলোচনা করব বেদাত থেকে বাঁচার জন্য যে জিনিসগুলো ছাড়তে হবে যে জিনিসগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে বেদাত থেকে দূরে থাকার জন্য বেঁচে থাকার জন্য যে জিনিসগুলো করতে হবে এক নম্বর লাগবে তাকোয়াল্লাহ তাকোয়া লাগবে আল্লাহর ভয় তাকোয়া অন্তরে যদি না থাকে তাহলে বেদাত থেকে বাঁচা যাবে না আল্লাহর ভয় অন্তরের ভিতরে থাকতে হবে কারণ আল্লাহর ভয় থাকলে তিনি যত সুন্দর যত হাসানা বেদাত হোক না কেন তিনি বেদাত করতে পারবেন না তিনি দেখলেই বুঝে ফেলবেন যে এটা বেদাত তিনি চিহ্নিত করতে পারবেন এই জন্য আল্লাহ সুবান সুরা আল পালের উনত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন ওয়াইকাম 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইয়ামানু হে ইমানদার গন যদি তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করো তাকুয়া যদি তোমার অন্তরের ভিতরে থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকুয়ার পুরস্কার হিসাবে তোমাকে তিনটা পুরস্কার দিবেন এক নম্বর পুরস্কার হল আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে ফোরকান দান করবেন সোহান আল্লাহ এক নম্বর কি দিবেন হক এবং বাতিল পার্থক্য করার জ্ঞান হক এবং বাতিল চিনার জ্ঞান নূর এবং জুলুমাত চিনার জ্ঞান এটার নাম হলো ফোরকান তাকোয়াজার ভিতরে থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ফোরকান দিবেন ফোরকানের মাধ্যমে সে চিনতে পারবে এটা বেদাত অনেক বড় আলেম বেদাত চিনতে পারে না বেদাত দেখলে কয় মিয়া তুমিও তো বেদাত তুমি রাসুল যুগে ছিলা নাকি হ্যাঁ তুমি রাসুল যুগে ছিলা তুমিও তো বেদাত তারপরে কয় মিয়া দাঁড়ায় দাঁড়ায় মাইকে ওয়াজ করো এটাও তো বেদাত এটা রাসুল যুগে ছিল নাকি এই যে প্যান্ডেলের ভিতরে বসছো এটাও তো বেদাত এরকম বিমানে করে হজে যাও এটাও তো বেদাত এসি মসজিদে নামাজ পড়ো এটাও তো বেদাত মানে বেদাত ছিনে চিনতে পারে নাই বড় আলম হয়েছে কিন্তু বেদাত চিনতে পারে নাই কারণ ভিতরে তাকোয়া নাই তাকোয়া না থাকার কারণে আল্লাহ ফক ফোরকান দেন নাই জাকের আব্বুল আলমিন ফোরকান দিবেন না সেই আল্লাহর বান্দা বেদাত চিনতে পারবে না এই জন্য একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ জেনারেল লাইনের মানুষ সেও অনেক সময় বেদাত চিনতে পারে আর মাদ্রাসা পড়া হাফেজ মাদ্রাসা পড়া আলেম সে বেদাত চিনে না কারণ আল্লাহ পাক বেদাত চিনার জন্য এলেমের শর্ত দেন নাই তাকোয়ার শর্ত দিছেন আল্লাহ পাক বলছেন ইন তাকুম ফোরকানা যদি আল্লাহকে ভয় করো তাকোয়া থাকে আল্লাহ তোমাকে ফোরকান দিবেন এলেম বেশি হইলে আল্লাহ ফোরকান দিয়ে দিবেন এই কথা আল্লাহ পাক বলেন নাই এই জন্য বড় আলেম বেদাত চিনে না আর বেদাত বললে কয় বেদাত ঠিক আছে তবে এটা বেদাতে হাসানা হাসানা মানে কি সুন্দর তো বেদাত তো সুন্দর হবেই বেদাত অসুন্দর হয় কেমনে বেদাত যদি অসুন্দর হইতো তো এটা তো মার্কেটে চলতো না মার্কেটে বেজাল জিনিস দুই নম্বর জিনিস সালাইতে হইলে এটা সুন্দর হইতে হয় এটা একটু চকচকে হইতে হয় না হয়তো এটা বাজারে চলবেই না কেউ নিবেই না মূল টাকার নোটের চাইতে জাল টাকার নোট একটু সুন্দর চকচকে হইতে হয় না হয় ওই নোট বাজারে চলবে না ভালো ছাউল দেখবেন একটু উপরে কেমন যেন লাল কেমন যেন খসখসে সুন্দর দেখা যায় না কিন্তু যেটা একবারে সাজ করে মোম লাগাইছে বিভিন্ন কিছু লাগাইছে দেখবেন যে দেখতে কি ছকচক করতেছে ছাউল গুলা যত রকমের বেজাল জিনিস আছে সব হাসানা সব সুন্দর অসুন্দর হইলে এটা বাজারে চলে না আগাছা দেখবেন জমির মধ্যে সব হাসানা জমিতে ধান লাগাইছেন মাঝখানে আগাছা একটা উঠছে এটা সারও লাগবে না ওষুধও লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না এটা সবার উপরে একবার মোটা তাজা হয়ে উপরে উঠে যায় উঠে ধানকে সাফি ধরে সারের দিকে মূল সুন্নতকে উঠতে দেয় না এটা এত শক্তিশালী হয়ে যায় বেদাত গুলা এরকম এগুলো আগাছা এগুলো এইভাবে গজায় উঠে এবং বেদাতের পৃষ্ঠপোষকতা এমন এমন ব্যক্তিরা এমন এমন আলমেরা সমাজে করে দেখলে অবাক হতে হয় যে বলে যে এই হুজুরে গ্লাসে ফু দিলে গ্লাস ফাটি যায় ওই হুজুর কি বুঝে না আমাদের এত বড় হুজুর যেই হুজুর এখানে এক পা দে আফ্রিকার জঙ্গলে এক পা দে এই হুজুর বুঝে না তুমি এক পা দি কত দূর যাইতে পারবে মিয়া আমাদের হুজুর প্রতি রাত্রে নবী সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে নবী সাল্লামের সাথে সরাসরি কানেকশন নবী সাল্লাম পারমিশন দিলে কোথাও যায় নবী সাল্লাম পারমিশন না দিলে যায় না এইরকম সরাসরি যোগাযোগ আল্লাহ রসুল সাল্লাম রাত্রে এসে মাদ্রাসা কোন খান দিয়ে করবো দেখাই দিয়ে লাঠি দিয়ে দাগ দিয়ে লাঠিও রাখি যায় 
সেই হুজুরে এটা করছে আর তুমি ক এটা বেদাত মিয়া তুমি কি বেদাত বুঝো আচ্ছা যদি বেদাত হয় তো দলিল দাও কোন হাদিসে পাইছো এটা বেদাত তা হাদিসে যদি থাকতো দলিলে থাকতো তো এটা বেদাত হইতো নাকি মানে কত বড় জাহালত ঢুকে গেছে যে বেদাতেরও হাদিস খোঁজে বেদাতেরও দলিল খোঁজে মানে বড় আলেম বেদাত চিনতে পারে নাই কারণ কি কারণ হল আল্লাহ পাক তাকে এলেম দিছেন কিন্তু ফোরকান দেন নাই হক বাতিল ছিনার সুন্নত বেদাত ছিনার ওই জ্ঞান ওই ফোরকান আল্লাহ পাক তাকে দেন নাই এই জন্য শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ বলছেন যে বড় আলেম বড় বেদাতিও হতে পারে দুনিয়াতে যত বেদাতের আবিষ্কার করে কোনো ছোট হুজুর করে না সব বড় হুজুর করে বাংলাদেশে ছোট হুজুর নাই বড় হুজুর বেশি এই জন্য বেদাত বেশি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বড় হুজুর আছে ছোট হুজুরও আছে বাংলাদেশে কোনো ছোট হুজুর নাই আপনার সৌদি আরবে মুক্তি খুঁজলে কয়জন পাওয়া যাবে অল্প কয়জন মুক্তি আছে বাংলাদেশে হাজার হাজার মুক্তি প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মুক্তি আছে আছে না তাহলে এই দেশে বড় হুজুর বেশি সব বড় হুজুর আপনি একটা মাদ্রাসা যাই খুঁজবেন ভাই আমি একজন ছোট হুজুর খুঁজতেছি কে আছে দেখান তো না আমাদের এই মাদ্রাসা তো ছোট হুজুর নাই সব বড় হুজুর একটা মসজিদের ইমাম খোঁজেন যে এখানে ছোট ইমাম ছোট হুজুর কোন মসজিদে আছে একটু দেখান তো না ভাই আমাদের এদিকে কোনো ছোট হুজুর নাই সব আমরা বড় হুজুর এই জন্য বড় হুজুরের দেশ বড় বেদাতের দেশ কারণ বেদাত কোনো সাধারণ লোকেরা আবিষ্কার করে না বেদাত আবিষ্কারে করে কারা বড় হুজুরেরা কারণ বড় হুজুরে না করলে মানুষ কিন্তু এগুলো করবে না তাবিজের আবিষ্কার করছে কি ছোট ছোট হুজুরেরা তাবিজের বই লিখছে বিরাট বিরাট হুজুরেরা তাবিজের বড় বড় বই লিখছে এগুলো কিন্তু ছোটখাটো হুজুরেরা করে নাই বড় বড় হুজুরেরা তাবিজের কিতাব লিখছে রুহানি তাবিজের কিতাব বিভিন্ন রকমের তাবিজের কিতাব এত বড় আলেম তারা তাবিজের কিতাব লিখছে তারা তাবিজ দেখে গেছে আর তোমরা কমিয়া এগুলো সেরেক আবার কোন কোন ভাই এখন ফতোয়া দেয় যে শিশুদের জন্য নাকি জায়েজ সব অন্যগুলো জায়েজ নাই তবে যারা কোরআন পড়তে পারে না তাদের জন্য জায়েজ আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোন হাতিসে কোথায় বলে দিলেন যে শোনো শিশুদের জন্য জায়েজ শিশুদের জন্য যদি জায়েজ হইত তো নবী সাল্লামের সবচেয়ে মহব্বতের নাতি হাসান আর হুসাইন রাদি আল্লাহ হুমা দুইজনের নবী সাল্লাম দুইটা তাবিজ দিত কি বলেন কথা শোনো আমি তো আল্লাহ রসুল কারোর তাবিজ দিই না তবে আমার নাতি যেহেতু আমার এত আদরের এত মহব্বতের দুইজনের দুইটা দিয়ে দিই হাসান হুসাইনের একটা হাতের মধ্যে একটা কোমরের মধ্যে একটা গলার মধ্যে দিয়ে দিত কিন্তু নবী সাল্লাম হাসান আর হুসাইন রাদি আল্লাহ হুমার সাথে যখন দেখা হইতো যখন নবী সাল্লামের কাছে আসতেন কত আদর করতেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ এই দুজনকে আমি মহব্বত করি আপনি তাদেরকে মহব্বত করেন সোহান আল্লাহ নবী সাল্লাম তাদের সাথে দেখা হইলে তাদেরকে যে দোয়া বলতেন উড়ি জুকুমা বিকালিমা কোরআনকা কোরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দিলে সে রেখবে কোরআন দিয়ে দিলে খবর তার হবে না নবী সাল্লাম বেগাইরিল কোরআন আর কোরআনকে শর্ত করার নাই বলছেন মান তামিমাতান সেটা বিল কোরআন বেগাইরিল কোরআন যেভাবেই হোক সবটাই সেরে এই জন্য আমি যে কথাটি বলতেছিলাম সেটা হলো বেদাত বুঝতে হলে বেদাত চিনতে হলে বেদাত থেকে দূরে থাকতে হলে এক নম্বর তাকোয়া লাগবে তাকোয়া তৈরি করতে হবে তাকোয়া যদি থাকে আল্লাহ পাক তাকোয়ার পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ 
তাকওয়ার আরো দুটো ফজিলত আল্লাহ পাক এই আয়াতে বলেন আরেকটা ফজিলত হলো ওয়া ইউকাফফির আনকুম মিন সাইয়াতিকুম আল্লাহ পাক গুনাহ maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক গুনাহগুলো দূর করে দিবেন যত ভুল ত্রুটি আছে দূর করে দিবেন ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম গুনাহগুলো আল্লাহ পাক maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ দুই নম্বরে যে জিনিসটি লাগবে সেটি হলো ইখলাসুল আমল লিল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কোন আমল করার ক্ষেত্রে এখলাসের সাথে আমলটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে যদি আমলটা এখলাসের সাথে শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য করি এখলাস যদি আমার ভিতরে থাকে তাহলেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই এখলাসের বদৌলতে আমাকে আপনাকে বেদাত ছিনার জন্য বেদাত থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ যোগ্যতা দিবেন এখলাস না থাকলে বেদাত চিনা যাবে না এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা সফফের 5 নম্বর আয়াতে বলেন ফালাম্মা যাগু আযাগাল্লাহু কুলুবাহুম যখন তারা বক্র হয়ে গেছে বাকা হয়ে গেছে আল্লাহ তাদেরকে বাকা করে দিবেন তাদের এখলাস নাই তারা বাকা বাকা কথা বলে যাদের ভিতরে এখলাস নাই তারা দেখবেন সব সময় সোজা কথা কয় না বাকা কথা কয় আপনি জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর এই যে ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিতভাবে দোয়াটা করলেন এটা কই ফেলছেন এই মিয়া কয় বছর মাদ্রাসায় পড়ছো তুমি কি জানো কোরআন বুঝো হাদিস বুঝো আরবি জানো নাও সরব জানো বালাগাত জানো আমরা 36 বছর মাদ্রাসায় পড়ি এখনো কোরআন হাদিস কিছু বুঝি নাই চল্লিশ বছর মাদ্রাসা পড়াই বোখারি পড়াই বোখারি খতম করে কিচ্ছু বুঝি না আর তুমি দুই দিন বাংলা বোখারি পড়ি সব বুঝে গেছো আপনি জিজ্ঞাসা করলেন মাস আলা উত্তর হবে হয় ইয়েস অথবা নো অথবা এটা দলিল আছে অথবা নাই কিন্তু সেটা বলবো না বলবে কি বাঁকা সোজা কথা বলবো না সব বাঁকা বাঁকা মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ভিতরে একটা বক্রতার রোগ তৈরি করে দিছেন বক্রতা একটা বড় ধরনের রোগ আল্লাহ পাক দোয়া শিখেছেন রব্বানা লা তুজিক কুলুবানা বাদা ইজ হাদাইতানা রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হেদায়েত দেওয়ার পরে আমাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করে দিও না অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়া অন্তর বাঁকা হয়ে গেলে তিনি আর বেদাত কোনটা সুন্নত কোনটা চিনবে না তার কাছে সবগুলো সমান মনে হবে বরং সুন্নত চাইতে বেদাত আরো সুন্দর মনে হবে সূরা আল আমকাবুতের 69 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ওয়াল্লাযিনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবলানা হেদায়েতের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে ইখলাসের সাথে হেদায়েত খুঁজতে হবে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেদায়েতের রাস্তা দেখায় দিবেন ইখলাসের সাথে হেদায়েতের রাস্তা না খুঁজলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কাউকে হেদায়েতের রাস্তা দেখাবেন না আমি দেখেছি যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে হেদায়েত রাস্তা খুঁজছে আল্লাহ পাক তাকে হেদায়েত রাস্তা দেখায় দিবেন এজন্য আমাদের সমাজে সবাই জানে যে হেদায়েত রাস্তা খুঁজলে হেদায়েত রাস্তা পেয়ে যাবে এজন্য রাস্তা খুঁজতে দে না রাস্তা খোঁজাই বন্ধ করে দে যে খবরদার খাতা এ বুজুরগান গ্রেফতার খাতা হুজুরের ভুল দরা আরেক ভুল হুজুরের কোনো ভুল দরা যাবে না হুজুরের কথা তোমার বুঝে আসুক বুঝে না আসুক এটার কোনো ভুল দরা যাবে না ভুল দলে এটা আরেক ভুল আর তুমি ফয়জ বরকত থেকে একেবারে মাহরুম হয়ে যাবে যদি হুজুরের ভুল দর কারণ আপনাকে হেদায়েতের রাস্তা খুঁজতে দিবে না আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে হুজুর আপনি যে এতক্ষণ পড়াইলেন বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসনাত জামিউ খাসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি মুহাব্বতের সাথে পড়েন আপনি যে এতক্ষণ পড়াইলেন এটা কই পাইছেন আপনি জিজ্ঞাসা করে যদি করেন যে হুজুর এত সুন্দর করে আপনি দরুদটা পড়াইলেন এই দরুদটা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই পড়ছেন কিনা আপনি তো ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলার কথার বাইরে যাবেন না আপনাকে বলা হলো আসরের সালাত এক গুণ হইলে ছায়ায় আসলের বাইরে ছায়া এক গুণ হইলে আপনার আসরের ওয়াক্ত হয়ে যাব এই ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের অধিকাংশ ইমামের মত ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলার মত ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলার মত 
কয়না এটা মানা যাবে না কারণ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছে দ্বিগুণ হইতে হইব তা আপনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথার বাইরে কিছু করতে রাজি নাই ভালো কথা করিয়েন না এই যে বালাগালুলা পড়তেছেন এইটা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পড়ছেন কিনা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির Hanafi mazhaber kono kitabe balagal ula bi kamali ase kina apni dekhay den apnake bolbe je miya je tumi kono kono ekta khoppore pore gecho mone hoy tomare keu dorshe kono ekta roge dorshe o mone hoy la mazabi roge dorshe erokom kono roge dhore geche কারণ না হয় তোমার মাথায় এটা আসার কথা না কারণ আমরা তো আগেই আক্কেল দাঁত ভাঙি দিছি তোমার আবার আক্কেল দাঁত খুলল কেমনে আক্কেল দাঁত খুলছে মানে তোমারে কোনো লামা জাবিয়ে পাইছে এই জন্য আক্কেল দাঁত খুলে গেছে এই জন্য এখন ক এটা তো শেখসাদের কবিতা আক্কেল দাঁত না থাকলে তুমি কবে এটার থেকে বড় দরু দাঁত দুনিয়াতে নাই কারণ এটা পড়ি শেখসাদি রাত্রিশ বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সরাসরি কানেকশন আল্লাহম্ম সাল্লি আলা মোহাম্মদ এই দরুদ পড়ি নবী সাল্লামের সাথে সরাসরি কানেকশন হয় না বালা গালুলা পড়ি কানেকশন হয়েছে মিয়া তাহলে তুমি বুঝে গেছো যেহেতু তুমি প্রশ্ন করতেছ এটাই মামা ভুহানিপ রহমতুল্লাহ আলে পড়ছেন কিনা হানাফি মাজাবের কিতাব আছে কিনা তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি লাঞ্ছিত হয়ে গেছো অর্থাৎ এক ক্লাসের সাথে হক অনুসন্ধান করতে দিবে না কেউ যদি এই গন্ডির সীমানা থেকে বের হয়ে এখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হক অনুসন্ধান করে সে অবশ্যই হকের সন্ধান পাবে এটা আল্লাহর ওয়াদা ওয়াল্লাদেনা জাহাদু ফিনা লানাহ দিয়ান্নাহুম সুবলানা আল্লাহ পাক দুইটা তাকিদ দিয়ে লামে তাকে দুনে তাকে দিয়ে বলেছেন লানাহ দিয়ান্নাহুম আমি তাদেরকে অবশ্যই হেদায়েতের রাস্তাগুলো দেখাই দেব সুবহানাল্লাহ अहंकार परित्याग कर हेदायत चाहते अहंकार छाटते तकबुरी छाटते बिराट मुक्ति साहेब ये अहंकार जो था आल्लर बंदा को दिन बेदात चिन्हें কারো ভিতরে যদি অহংকার ঢুকে আরে মিয়া আমার হাজার হাজার মুরিদ আমার এক মাহাবিরে লক্ষ লক্ষ মানুষ থাকে আমি এত বড় বক্তা আরে মিয়া তোমরা গাড়ি দিয়ে যাইতে পারো না আমি হেলিকপ্টারে যাই এরকম অহংকার যদি কারো ভিতরে ঢুকে আল্লাহর এই বান্দা কোনোদিন বেদাত চিনতে পারবে না এই জন্য অহংকার মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয়ের সাথে সঠিক হক অনুসন্ধান করতে হবে তাহলে বেদাত চিনা যাবে আল্লাহ পাক সুরা গাফের ষাট নম্বর আয়তে বলছেন যারা আমার এবাদত থেকে অহংকার বসত দূরে থাকে আমার এবাদত করতে অহংকার করে সাইয়াদ খোলো না জাহান নামা দাখেরিন তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে এবাদতের ক্ষেত্রে কোন অহংকার থাকা যাবে না ইবলিস অহংকার করার কারণে ফেরেস তারা সাজদা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মকার রাবিন হয়ে গেছেন ইবলিস সাজদা না করে মালউন হয়ে গেছে অভিশপ্ত হয়ে গেছে সুতরাং একজন মুমিন তার অহংকার থাকবে না হক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোনো অহংকার নাই বরং একজন সাধারণ মানুষও আমার একটা বুল দরাই দিতে পারে হয়তো ওই বুলটা আমি বুঝতে পারি নাই কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাই বড় আলেম না তিনিও আমার বুল দরাই দিতে পারেন এবং বুল স্বীকার করা বুল করেছি এটা বলা এটা অন্যায়ের বিষয় না এটা গর্বের বিষয় কিন্তু আমাদের সমাজে মনে করা হয় না হুজুর বুল করতে পারে না ফির সাহেব বুল করতে পারে না এই অহংকার ঢুকে গেলে আর বেদাত চিনতে পারবে না আমি একদিন একজন ফির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আপনি যে সবাই তাওবা করাইছেন আপনি কোথায় পাইছেন 
তো বলে যে এই স্থান পার যদি না হাদিসে না থাকতো আমাদের পূর্বেকার এত আকাবের এত বুজুর্গ সবাই তো অবা করাই এসছে হাদিসে না থাকলে করাইছে না আচ্ছা হাদিসে আছে ধরেন আপনি দেখাই দেন খুঁজে বের করেন কোথায় আছে বাজার থেকে গরু কিনছেন গাই গরু কিনছেন না বলদ গরু কিনছেন লেজ উল্টাই দেখেন বাজারে কইছে এটা গাই গরু আপনি আনি বলদ গরু কিনে নিয়ে আসছেন বাড়িতে আনি দুধ খাইতে চান ডেলি এক কেজি বলদ গরুর থেকে এক কেজি দুধ পাইবেন নাকি বলদ গরু কিনে আনি সকালবেলা দুধ দুইতে গেছে তা আপনি বাজারে কিনার সময় তো লেজ উল্টাই দেখবেন এটা বলদ না গাই গরু কি গরু আপনি বাজারে কইছে আর আপনি নিয়ে আসছেন তা আপনি দুধ খাইবেন কোথা থেকে তো এটা লেজ উল্টাই দেখেন একটু এখন লেজ উল্টাই দিয়ে যায় উনি সব হাদিসের কিতাব খুঁজছে কোন জায়গায় আস্তা ফরল্লাহ হারাবি মিন করলে জামেন এভাবে পায় নাই পরে আমি কে পান নাই ভালো কথা এখন মুরিদদেরকে বলি দেন যে এতদিন যেটা করাইছি আসলে এটা হাদিসে নাই হাদিসে আছে এইভাবে আস্তা ফেরল্লাহ আল্লাহ এতদিন পর্যন্ত করাই আছি এখন যদি বলি যে এটা হাদিসে নাই কবে যে এতদিন করাইছেন কেন এবার হুজুর এটা ধরে মারা শুরু করব এতদিন আপনি এটা করাইছেন কেন হাদিসে নাই এখন কোন হাদিসে নাই এতদিন বুঝেন নাই মুড়িদের উল্টা মারিব মুড়িদের পতওয়া দিব তো হুজুর গোমরা হয়ে গেছে একদিন এমন হুজুর ইন্ডিয়া থেকে আইতো বাংলাদেশে এক হুজুরের সাথে মুনাজাত ধরার জন্য বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে যাইতো যাইতো না এখন কয় হুজুর এটা কয় মোরতাদ হুজুর এটা নাস্তিক হুজুর এটা কাফের হয়ে গেছে তা একজন কাফের নাস্তিকের সাথে মুনাজাত ধরার জন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের এখানে ডাকতেন কেন ওই সময় বুঝেন নাই হুজুর এটা কাফের হুজুর এটা নাস্তিক হুজুর এটা মুনাফে হুজুর এটাকে হঠাৎ করে নাস্তিক হয়ে গেছে নাকি এটা তো যেগুলা লিখছে যেগুলার কথা বলতেছেন এগুলা তো আরো দশ বছর পনেরো বছর আগের থেকে লিখতেছে উনি তো এত বছর পর্যন্ত উনি এত বড় বুজুর্গ আল্লাহর অলি হঠাৎ করে আপনার সাথে দিমত হয়েছে আর এখন উনি কাপের মসে নাস্তিক হয়ে গেছে এটার দ্বারা সহজে বোঝা যায় এই মানুষগুলো এই কয়দিন আগে ডাক্তার জাকির নায়ক হাফেজাহুল্লাহকে বিভিন্ন রকমের কথা বলছে তাহলে এদের অভ্যাস হইল যার সাথে তার মিলবে না যার সাথে তার মতের মিল হবে না যারা তার মুড়িদ হবে না যারা তার কথা শুনবে না তার বিরুদ্ধে তারা এই জাতীয় কথা বলে এটাই তাদের অভ্যাস এটা তারা প্রমাণিত হয় না একেবারে বোঝা যায় যে এখন যেভাবে তারা বলাবলি করতেছে ঠিক কিছুদিন আগে একই রকমে বলাবলি করছে ওয়াজ মা পেলে আর কোনো ওয়াজ নসিয়ত নাই খালি একটা খালি জাকির নায়ক জাকির নায়ক জাকির নায়ক সমস্ত আহকাম নিতে হবে কোরআন থেকে সুন্না থেকে কোরআন সুন্নার বাহিরে গেলেই সে আর বেদাত আলাদা করতে পারবে না বেদাত থেকে বাঁচতে পারবে না কয়দিন আগে একটা বাহাসের আয়োজন হয়েছিল আপনারা দেখছেন সবাই বাংলাদেশের দেওবন্দি এবং বেরেলবিদের মধ্যে একটা বাহাস হবে এরকম ডাকডোল পিটাই ব্যাপক প্রচার হয়েছে চুক্তি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে সেখানে যিনি আমাদের বাংলাদেশের বাহাস বিশেষজ্ঞ সবচেয়ে বড় বাহাস বিশেষজ্ঞ যিনি মদিনা যাইও বাহাস করতে চায় তিনি চুক্তিপত্র করছেন আরেকজনের সাথে মিলাদ কে আম নিয়ে বাহাস হবে চুক্তির মধ্যে লিখছেন যে সমস্ত দলিল একমাত্র কোরআনে কারিম থেকে এবং নবী সাল্লামের সহি হাদিস থেকে হইতে হবে কোন দয়ফ হাদিস কোন জাল হাদিস দলিল হিসাবে কোন পক্ষ পেশ করতে পারবে না এটা স্টামের মধ্যে লিখছে আমি কি আলহামদুলিল্লাহ এতদিনে বুঝে আসছে যে দলিল হইতে হইলে এটা কোরআনের আয়াত হইতে হয় সহি হাদিস হইতে হয় এই নীতিমালায় যদি থাকে তো বাংলাদেশে কোনো বেদাত থাকবে না কারণ সমস্ত বেদাতের উৎপত্তি স্থল দৈফাদি জাল হাদিস অথবা হুজুরের মন গড়া অথবা অমুখ হুজুরের কিতাব অমুখ হুজুরে করছে কারণ মিলাদ কে আমের ব্যাপারে বেরলবিদের বড় দলিল হইল দেওবন্দিদের সাথে যখন বাহাস হয় তখন সবচেয়ে বড় দলিল হইল যে আপনাদের ওস্তাদ ওস্তাদের ওস্তাদ ফির আনে ফির দস্তেগির এত বড় বুজুর্গ হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজরে মক্ষি রহমতুল্লাহ 
তিনি মিলা পড়ার সময় লাভ পানি দাঁড়ায় যেতেন তা আপনাদের হুজুর যদি কি আমি করতে পারে দাঁড়াইতে পারে আপনারা দাঁড়াইতে পারবেন না কেন এটা হলো বড় দলিল এই জন্য শর্ত দিয়ে দিচ্ছে খবরদার আমাদের কোনো বুজুর্গ আমাদের কোনো আকাবের দলিলও দেওয়া যাবে না এটার যদি দলিল খুঁজে দয়ই ফার জাল হাদি ছাড়া কোনো দলিল পাবে না এই জন্য বাহাসের মধ্যে শর্ত যে দয়ই ফার জাল হাদিস দিয়ে কোনো দলিল দেওয়া যাবে না শেষ পর্যন্ত দলিল নাই বলে ওরা সরে গেছে কারণ সহিয়াদিসের কোনো দলিল নাই কোরআনে কারিমের কোনো দলিল নাই তাহলে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যদি কেউ এই নীতিমালা ঠিক করে যে আমার সকল এবাদতের দলিল মিনাল কোরআন না তাহলে আর সমাজে কোনো বেদাত স্থান পাবে না যখনই কোরআন সুন্নার বাহিরে কাশ্মীর মাধ্যমে দিন তৈরি করবে কাশ্ম পর্যন্ত নাকি যখন এলহাম এলকার মাধ্যমে দিন তৈরি করবে স্বপ্নের মাধ্যমে দিন তৈরি করবে তখনই সেখানে বেদাত তৈরি হবে যখন সব বাদ দিয়ে কোরআনের সুন্নার দিকে আসবে তখন আর বেদাত থাকবে না তখন বেদাত সিনা সহজ হয়ে যাবে পাঁচ নম্বর যেটা তাদাবুরু নসুসিল কোরআন ও সুন্না ও ফাহমে মানিহা কোরআনে কারিম এবং সুন্নার নসুস গুলা নিয়ে একটু চিন্তা গবেষণা করতে হবে চিন্তা গবেষণা না করলে আপনার বেদাত চিনা যাবে না যেমন আপনার সামনে কোরআনে কারিমের একটা আয়াত শোনাই দিল এখানে কোরআন এখানে মেরে আয়তে নূর তৈরি বলছেন একটা পাগল একটা মূর্খ বুঝবে এখানে আল্লাহ পাক বলছে তোমাদের কাছে নূর আসছে আর কিতাব মুবিন আসছে এখানে নূরের ব্যাখ্যা নূরের তাপসির কিতাবে মুবিন আর যদি নূরও ধরি আমরা আল নূর আলাদা কিতাবে মুবিন আলাদা তাহলে নূর দ্বারা কেউ কে বলছেন এখানে ইসলাম বোঝানো হয়েছে অনেক সাহাবি ব্যাখ্যা দিছেন কেউ কে বলছেন এখানে নূর দ্বারা কোরআনকে বোঝানো হয়েছে দহাক রাহে মাহল্লা তিনি বলছেন নূর দ্বারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে বোঝানো হয়েছে এখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নূর কিন্তু আল্লাহ এখানে নূরের তৈরি বলেন নাই নূর তো আমরাও নূর আপনারা নূর না কথা কেন আপনারা কি নূর নাকি নূর না মসজিদে যাওয়ার সময় আমরা সবাই দোয়া পড়ি আল্লাহ হে আল্লাহ আমার চোখকে নূর বানায় দাও কলব নূর বানাই দাও কান নূর বানায় দাও উপরে নূর নিচে নূর ডাইনে নূর বামে নূর সব আমার পুরা বড়ি নূর বানাই দাও সোহান দোয়া করি না প্রতিদিন তাই আমরা দোয়া এগুলো কি কবুল হয় না দোয়া কি কবুল হয় না হয় না তো দোয়া যদি কবুল হয় তাহলে আমরাও তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব নূর কি বলে নূর না ওরা এটাও স্বীকার করে না নূর না আমরা তো নূর বলে কি আমরা নূরের তৈরি নূর এক জিনিস নূরের তৈরি এক জিনিস এখন কোরআন সুন্না নিয়ে যদি একটু তাপাক্ষর না করেন তাদাব্বর না করেন তাহলে বেদাত চিনা যাবে না আয়াতে কিন্তু নূর বলে নাই আচ্ছা একজন আসি কয় শোনেন আল্লাহ নবী মরে নাই আল্লাহ নবী জিন্দা কই পাইছেন আল্লাহ ভাই বলছেন আল্লাহ বলছে খবরদার শহীদদেরকে যারা আল্লাহ রাস্তায় মারা গেছে তাদেরকে মৃত বলিও না তারা জীবিত তাছে শহীদেরা না কইছে এখানে নবীর কোনো কথা আছে না কয়ারে মিয়া শহীদ যদি না মরে নবী কেমনে মরে শহীদে মরে না তো নবী কেমনে মারা যায় বাস এখন আপনি যদি আয়াত নিয়ে তাদাব্বর না করেন আপনার সামনে আয়াত তালাবাদ করে দিলে আপনি মনে করবেন হ্যাঁ এত কোরআন আর আয়াত দিয়ে দলিল দিছে একজন যদি আপনার সামনে বয়ান করে দেয়ারা খবরদার নামাজের দ্বারে কাছে যাইও না আল্লাহ বা কোরআনে কারিমের মধ্যে ফরমাই দিছেন কথা কি বলনি আয়াত বলছে 
তাহলে আয়াতটা নিয়ে যদি আপনি তাদাব্বুর না করেন তো বেদাত চিনতে পারবেন না বেদাত থেকে বাঁচতে পারবেন না ছয় নম্বর এতবা ও তরিকাতে সালাফ ফি ফাহমের নুসুস নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে কোরআন সুন্না বোঝার ক্ষেত্রে এলেমের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে সালাফদের তরিকার এতবা করতে হবে নিজে নিজে কোরআনের আয়াতের বোঝ নেওয়া যাবে না অর্থ বোঝা যাবে না হাদিসকে নিজের মতো করে বোঝা যাবে না সালাফেরা যেভাবে বুঝছেন সালাফদের মতো বুঝতে হবে সালাফদের তরিকার এতবা করতে হবে না হবে দাঁত চিনা যাবে না একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই আপনি যে জিকির করতেছেন আল্লাহ 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 এটা কই পাইছেন কয়মিয়া আল্লাহ কোরআনে সুরাল মুজাম্মেলে বলছেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই আয়াতে কারিমা নবী সাল্লাম বুঝছিলেন কিনা আমল করছিলেন কিনা নবী সাল্লাম সাহাবিরা বুঝছেন কিনা আমল করছেন কিনা তো যদি তারা আমল করেন বুঝেন তো জীবনে কোনোদিন একবার তারা এরকম সবাই মিলে বাত্তি বন্ধ করে কলবের দিকে খেয়াল করে সবাই আল্লাহ 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 করছেন কিনা করেন না একটা জাল হাতি শোনা এই ব্যাপারে তো তাহলে হয় বুঝতে হবে যে নবী সাল্লাহ ইসলাম এবং নবী সাল্লাম সাহাবিরা আয়াত এটা বুঝেন নাই না অজুবিল্লা অথবা বুঝছেন আমল করেন নাই তাহলে সালাবদের বোঝ অনুযায়ী যদি আমলের ক্ষেত্রে এলেমের ক্ষেত্রে কোরআন সুন্না বোঝার ক্ষেত্রে সালাবদের বুঝকে ফাহামকে যদি না ধরে তাহলে এই আল্লাহর বান্দা কোনো দিন বেদাত চিনতে পারবে না সাত নম্বর বেদাত চিনতে হইলে আসহ বা আসহা যারা সেরেক মুক্ত যারা বেদাত মুক্ত এই সকল ওলা মাইকের আমার সোহবত লাগবে আপনি যদি বেদাতে আহলুল বেদা তাদের সোহবত নেন তাহলে আপনি জীবনে বেদাত চিনতে পারবেন না এই জন্য বেদাত মুক্ত সেরেক মুক্ত ওলামাদের সোহবত লাগবে এবার আসেন যে জিনিসগুলো ছাড়তে হবে বেদাত বোঝার জন্য বেদাত থেকে বাঁচার জন্য এক নম্বরে আল জাহাল বিল্লাহি ও আসমাইহি ও সিফাতিহি ও সিরাত নবীহি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর ব্যাপারে আল্লাহর নাম আল্লাহর গুণাবলী নবী সাল্লাহ সাল্লামের সিরাতের ক্ষেত্রে মূর্খতা দূর করতে হবে জাহালত দূর করতে হবে জাহালত দূর না করলে আপনি বেদাত চিনতে পারবেন না ওই দিন আমি এক জায়গায় মা পেলে গেছি মা পেলে যখন খোদবাতুল হাজার মধ্যে আমি তেলাবাদ করলাম কোরআনের আয়াতগুলো এগুলো তেলাবাদ করলাম করার পরে মাহফিল শেষে এক গ্রুপ আলেম দৌড়াই আসছে जहालतर कारण আলেম মুফতি সাহেব উনি দৌড়াই এসছে যে ভুল করছে কারণ স্বাভাবিক একজন মানুষ শুনলে কবে যে আসলে তো ঠিক কথা করোনা রায়াত পড়ছে বিসমিল্লা পড়ে নাই কিন্তু এখানে নবী সাল্লাহ ইসলাম খোদবাতুল হাজার মধ্যে বিসমিল্লা পড়ছেন এরকম কোনো বর্ণনা হাতিসে আসে নাই নবী সাল্লাহ ইসলাম সবসময় আয়াত এগুলো তালাবাদ করতেন খোদবাতুল হাজার মধ্যে তাহলে জাহাল যদি থাকে জাহালত থাকে তাহলে তিনি বেদাত চিনতে পারবে না বেদাত থেকে বাঁচতে পারবে না তাহলে বড় আলেমো জাহেল হতে পারে পারে না কথা কয় না আবু জাহেলের কাছে এলেম কম ছিল নাকি বড় এলেম ছিল কিন্তু সে আর নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বলছেন জাহেল তাহলে জাহেল হতে পারে দুই নম্বর এত্তেবাউল হাওয়া হাওয়ার এত্তেবা ছাড়তে হবে হাওয়ার অনুসরণ সারি এত্তে বাউল ওহি আসতে হবে হাওয়ার অনুসরণ হলে যেটা সুন্দর দেখবে যেটা ভালো মনে হবে সেটা সে গ্রহণ করবে তিন নম্বর মোজাল আসা তো আহালুল বেদেবে আসে আহালুল বেদাদের সাথে উঠা বসা থেকে দূরে থাকতে হবে এগুলো ছাড়তে হবে 
কেউ কেউ বলে তার কাছে যেটা ভালো আছে এটা নিমু যেটা ভালো নাই এটা নিব না তা আপনি ভালো খারাপ বুঝলে তো তার সোহবতে লাগতো না আপনার সোহবতে আমরা যাইতাম কি বলেন আপনি তো ঠিকই করতে পারবেন না কোনটা বেদাত কোনটা সুন্না আপনি ভালোটা কেমনে নেবেন খারাপটা কেমনে বাদ দিবেন এই জন্য অ্যালেম নেওয়ার আগে সোহবত নেওয়ার আগে দেখতে হবে সে আহলুল বেদা কি না আহলুল বেদা হইলে তার সঙ্গ তার উঠা বসা পরিত্যাগ করতে হবে তার সাথে এই জন্য অ্যালেম নেওয়ার আগে বক্তাকে চিনতে হবে উনি কে উনার আঁকি দেখি মানহাস কি কোনো কোনো বক্তা আছে শুধু ফজিলতের বয়ান করে আঁকিদার বয়ান করে না আঁকিদার কথা বলে না আঁকিদা গোপন রাখে আপনি অ্যালেম নিতে যাই দেখা যাবে যে আপনারা এমন একটা আঁকিদা ঢুকাই দিল আপনি বরবাদ এই জন্য ফেসবুকে ইন্টারনেটে অ্যালেম নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক হতে হবে যে আমি কার থেকে অ্যালেম নিতেছি যাকে তাকে পাইলে আমার মনে করলাম যে দুই একটা কথা শুনছি হয়তো পায়ের সাথে পা মিলানোর কথা বলছে অথবা ভালো একটা দুটা কথা বলছে বাস ভাই এসি আলহামদুলিল্লাহ বিরাট এক সালাফি আলেম অ্যালেম নেওয়া শুরু করে দিছেন এরকম শুরু করা যাবে না এই ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে কিছুদিন আগে দেখলাম নতুন নতুন যখন বক্তা আসে ইন্টারনেটে ফেসবুকে পায় মানুষ সব দুই একটা কথা ভালো শুনলে শিরকের ব্যাপারে কথা বলছে বা বেদাতার ব্যাপারে কথা বলছে মানুষ সব পাগল হয়ে গেছে পরে দিয়ে ওই বক্তা বলতেছে খবরদার সহিহাদিসের নামে ফেতনা তৈরি করবেন না সহিহাদিসের নামে কি ফেতনা হয় সহিহাদিস ফেতনা দূর করে আল্লাহ পাক সতর্ক করছেন ফালিয়াহদারিহিনা নবী সাল্লামের হাদিসের খেলাপ করলে ফেতনা হয় নবী সাল্লামের হাদিসের আমল করলে কখনো ফেতনা হয় না তাহলে দেখেন আপনি মনে করছেন উনি সালাফি মান হাজার আলেম দেখেন বলতেছে সহি হাদিসের নামে ফেতনা করা যাবে না চার নম্বর কোরআন সুন্নার উপরে কোন মুরুব্বি কোন আকাবের কোন শায়খকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না তিনি যত বড় শায়খ হন না কেন যত বড় মুফতি হন না কেন তাকে কোরআন এবং সুন্নার উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না দিলে আপনি আর বেদাত থেকে বাঁচতে পারবেন না পাঁচ নম্বর কোরআন এবং সহি হাদিসের উপরে আকলকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না আকলকে প্রাধান্য দিলে আপনি শেষ বেদাত থেকে বাঁচতে পারবেন না ছয় নম্বর হক কথা বলার ব্যাপারে সুপ থাকা যাবে না সুপ থাকলে আপনি বেদাত থেকে বাঁচতে পারবেন না যদি কন্দ না এত বড় হুজুর কইছে খাতা এই বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতা আস বুজুর্গের বুল ধরলে আরেক বুল খবরদার আমি এত বড় বুজুর্গ বুল করছি এটা বলা যাবে না বুল বলিয়েন না কিন্তু সত্য নহে এটা তো বলবেন বুল বললে অত হুজুরের সানে খেলাপ হইতে পারে এত বড় হুজুর আবার বুল করে এই জন্য বুল বলবেন না বলবেন যে সম্মানিত আলেম সাহেব সম্মানিত বুজুর্গ সাহেব যেটা বলছেন বা সম্মানিত অলি সাহেব আমাদের দেশের একজন বড় ফিস সাহেব যার লক্ষ লক্ষ মুড়ি দেখুন উনি বলছেন যে কোরআনে অবশ্যই এই ফিস সাহেবের কথা আছে কোথায় আছে ফিরের আরবি হচ্ছে অলি অলির কথা কোরআনে কত জায়গায় আছে তো ঠিক আছে আমি বললাম যে অলির কথা আছে তাহলে আপনি ফিস সাহেব লিখবেন কেন আপনি লেখেন অলি সাহেব চট্টগ্রাম অলি সাহেব বরিশাল অলি সাহেব লেখেন যেহেতু কোরআনেরটা আছে আপনি কোরআনেরটা বাদ দিয়ে আরেকটা লিখতেছেন কেন এখন দেখা যাবে যে আপনার যত বড় অলি সাহেব হোক যত বড় বুজুর্গ হোক তিনি ভুল করলে বলবেন যে ভুল না বললেও ঠিক নহে বলবেন মিথ্যা না বললেও সত্য নহে তো বলা যাবে আদবের সাথে এই জন্য চুপ থাকা যাবে না এটাকে ভুল ভুল বলতে হবে অনেকে বলে যে না এরকম ভুল বলা যাবে না কারো ভুল ধরা যাবে না ভুল ধরলে এটা সমাজে বিভক্তি তৈরি হয় আমরা ঐক্য চাই সেরেক নিয়েও ঐক্য চাই বেদাত নিয়েও ঐক্য চাই যার মনে যেমনি চাই সব করুক কিন্তু আমরা ঐক্য দরকার সেরেক বেদাত নিয়ে তো ঐক্য হবে না ঐক্য হইতে হইলে সেরেক বেদাত মুক্ত হয়ে ঐক্য হইতে হবে আর সেরেক বেদাত মুক্ত হইলে তখন অটোমেটিক ঐক্য হয়ে যাবে সাত নম্বর মাজাল জিকির থেকে দূরে থাকা যাবে না যেখানে কোরআনের আলোচনা সহি হাদিসের আলোচনা হবে সেটা যত দূরে হোক চলে যেতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আজকে যেমন চৌষট্টি জেলা থেকে আমাদের ভাই বোনেরা চলে আসছে এখানে কারণ তারা জানেন এখানে আলোচনা হবে কোরআন এবং সহি হাদিসের এলেম নেওয়ার জন্য চলে আসছেন ঠিক এই আলোচনা যদি কক্সবাজারে হয় এই আলোচনা যদি রাঙ্গামাটি হয় বান্দরবন হয় পাহাড়ে জঙ্গলেও হয় তাও সেখানে চলে যেতে হবে দূরে থাকা যাবে না যেখানে কোরআন সুন্নার কোরআন এবং সহি হাদিসের 
তাওহিদ এবং সুন্নতের ডাক আসবে শেরেক বেদাত বিরোধী ডাক আসবে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেখানে থাকতে হবে আজকে একটি বিষয় আমি বলে রাখি আমাদের দেশে যারা বেদাতপন্থী যারা আহলুল বেদা যারা বেদাতকে পছন্দ করেন বেদাতের চাষ করেন বেদাতের লালন করেন বেদাতকে মোটা তাজা করেন তারা দিন দিন সকল বেদাবেদ বলে এক হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন আগেও যারা একজন আরেকজনকে কাফের বলতো একজনের পিছনে একজনে নামাজ পড়তো না আমরা দেখেছি সিলেটে চট্টগ্রামে বিভিন্ন অঞ্চলে তারা সব এক হয়ে গেছে কাদের বিরুদ্ধে তাহিদপন্থীদের বিরুদ্ধে সুন্নাপন্থীদের বিরুদ্ধে তারা সব ফিরের মুড়ি সব এক কিন্তু তারাই একজন আরেকজনের কাফের বলতো কিন্তু তারা এক হয়ে গেছে এটার বিরুদ্ধে আজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে উদীয়মান দাওয়াত সালাফি মানহাজের দাওয়াত এই দাওয়াত যদি ইনশাল্লাহ আমরা এখলাসের সাথে এই বাংলার জমিনে দিতে পারি ইনশাল্লাহ অচিরেই এই বাংলাদেশ থেকে সেরেক পালাবে বেদাত পালাবে কিন্তু এর জন্য আমাদের কঠিন মজবুত ঐক্য দরকার আমাদের দল একটাই যে আমরা তাওহিদের বিরুদ্ধে আমরা তাওহিদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে এই ভিত্তিতে যেখানে আমাদের যেই সম্মানিত সাহেখারা যেই জেলায় যাবেন যেই থানায় যাবেন যেই গ্রামে যাবেন ওই জেলার সকল ভাই বোন ঐক্যবদ্ধভাবে সেখানে চলে যাবেন সেই প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য সেখানে আপনারা কঠিনভাবে ঐক্য থাকতে হবে নিজেদের ভিতরে দলাদলি করা যাবে না এই জন্য এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে এবং এই বিষয়ে আমি আমাদের এই সম্মানিত সালাফি মানহাজের একজন সম্মানিত শায়েখ আমাদের সামনে বসা আছেন তিনি আমাদের বর্তমান বিশ্বের লক্ষ লক্ষ আমাদের এই মানহাজের অনুসারীদের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং প্রিয় ব্যক্তি আল্লাহ পাক তার হায়াতকে দীর্ঘায়িত করে দিন আল্লাহ পাক তার এলেম আমলকে দীর্ঘায়িত করে দিন তিনি সহ আরও যে সকল ব্যক্তিরা বর্তমানে ওলামাই কেরাম শায়েখেরা আছেন যাদের কথায় এই দেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সালাফি মানহাজের ভাই বোনেরা উঠা বসা করেন তাদের মধ্যেও একটা কঠিন ঐক্য দরকার এবং এই ঐক্য না থাকলে আগামী দিনে ভবিষ্যতে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যারা মাঠে ময়দানে এই দাওয়াতের কাজ করতেছেন তারা দেখতেছেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে সমাজের সব বেদাতপন্থীরা আহলুল বেদারা বর্তমানে এক মঞ্চে এক জায়গায় সেই জায়গায় আমরা যারা তাওহিদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে তারা এক মঞ্চে এক জায়গায় আসতে পারব না কেন আমাদের দলীয় সংকীর্ণতা থেকে অবশ্যই আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে বের হয়ে এসে যে আমাদের কোনো দল নাই মত নাই একটাই মত আমরা তাওহিদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে আমরা শিরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে এবং এই বাংলাদেশ থেকে সেরেক উচ্ছেদ করব বেদাত উচ্ছেদ করব এই ভিত্তিতে আমাদের সবাইয়ের ঐক্য দরকার কিন্তু এটা দুঃখজনক বিভিন্ন এলাকায় গেলে আমরা দেখি প্রথমে জিজ্ঞাসা করে ডক্টর ইমাম হোসেন কি জমিয়তের না আন্দোলনের না কিসের কোন ফের কার আস্তাম ভরল্লাহ ডক্টর ইমাম হোসেন সেখানে যে কথা বলবে সেটা জমিয়তেরও না আন্দোলনেরও না সেটা সকল মুসলমানের এবং জমিয়তের বিরুদ্ধেও না আন্দোলনের বিরুদ্ধেও না বরং এই কথাটা সবারই পক্ষে কারণ জমিয়ত আন্দোলন সবাই চায় এই দেশে তাওহিদ সুন্না এই দেশ থেকে সেরেক বেদা দূর করতে চায় ওহির অনুসরণ চায় সবার উদ্দেশ্য তো একটাই তাহলে ইমাম হোসেন কোন দলের এটা খোঁজার দরকার কি ইমাম হোসেন কি বলে ইমাম হোসেন কোন আকিদার কোন মানহাজের এটা বড় বিষয় এই ভিত্তিতে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে এই বেদাতকে বাংলাদেশ থেকে দূর করতে হইলে আমাদের ভিতরেও সব বেদাবেদ বলে আমাদেরকে ঐক্য থাকতে হবে না হয় এই কঠিন পরিস্থিতিগুলো আগামী দিনে মোকাবেলা করা আমাদের জন্য অনেক কঠিন হবে কারণ আপনি সব জায়গায় দেখবেন সব বেদাতপন্থীরা আস্তে আস্তে দিন দিন তিন দিন কাছে আসতেছে এক হইতেছে সেখানে সুন্নতপন্থীরাও আহলু সুন্নারাও ঐক্যবদ্ধ হইতে হবে ইনশাআল্লাহ সর্বশেষ যে পয়েন্টটা আমি বলে শেষ করে দিব সেটি হলো যে সব সময় নির্ভরশীল হইতে হবে সহি কোরআন এবং সহি হাদিসের উপরে কোনো দলবাজির কারণে জাহালতের কারণে দইফ এবং মধু হাদিসের উপরে নির্ভরশীল হওয়া যাবে না দইফ হাদিসের মধু হাদিসের উপরে নির্ভরশীল হইলে তাহলে বেদাত থেকে বাঁচা যাবে না আমাদের দেশের একজন বড় আলেম যিনি লক্ষ লক্ষ আলেমের নেতৃত্ব দেন তিনি একটি বক্তৃতায় বলতেছেন ও সলাফিরা তোমরা 
খালি সহি আদিস মান সহি আদিস মান তোমরা আলে আদিস হইলা কেমনে আমরা সহি আদিস মানি দৈফা দিস মানি সব মানি আমরাই তো তোমাদের থেকে বড় আলে আদিস দেখেন একজন এরকম ব্যক্তি তিনি বলতেছেন আমরা সহিও মানি দৈফ মানি সব হাদিস মানি আমরাই তো বড় আলে হাদিস তাহলে এই জাতি আর বেদার থেকে মুক্ত হবে কিভাবে এই জন্য আমাদেরকে সব সময় যে খালি হাদিস পাইলেই গ্রহণ করা যাবে না হাদিসটা সহি কিনা এটা কোন পর্যায়ের কি এগুলো জানতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন এই বাংলাদেশকে আল্লাহ রবুল আলমিন বেদাত মুক্ত সেরেক মুক্ত বাংলাদেশ আল্লাহ পাক বাংলাদেশ হিসাবে কবুল মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ পাক এই জামেয়া সালাবি আর দুই দিনের ইসলামী মহাসম্মেলনকে কবুল মঞ্জুর করে নিন আপনারা উঠবেন না আপনারা বসেন এখনও আমাদের প্রোগ্রাম তো শেষ হয় নাই সম্মেলন শেষ হয় নাই পরবর্তী সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ দোয়ার মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হবে সুবাহিকা সাদুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত